bảy màu chủ đạo đại kỵ cần tránh khi sơn nhà khi sơn nhà bạn cần kiêng kỵ tránh bảy màu chủ đạo sau đây để gia chủ luôn được bình an mạnh khỏe và gặp nhiều tài lộc màu sắc nhà phù hợp sẽ khiến tâm trạng con người thấy thoải mái đầy sức sống và ngược lại những màu sắc không phù hợp sẽ khiến tâm trạng mọi người trở nên lo âu cáu gắt sau đây là những màu sơn tuyệt đối không nên dùng làm màu chủ đạo cho căn nhà của bạn mà chỉ nên dùng làm điểm suyết. Một, màu lam đậm. Những ngôi nhà sơn tất cả bằng màu lam đậm, qua một thời gian dài, vô hình chung sẽ sản sinh ra âm khí nặng nề. Khi đó tính cách của mọi người trong gia đình cũng trở nên tiêu cực, gia đình thiếu bình an. Hai, màu tím. Mặc dù màu tím tượng trưng cho sự thủy chung Hơn thế nữa ánh tím giúp cho không gian tràn ngập sự thịnh vượng Nhưng rất tiếc trong sắc tím có chứa cả sắc đỏ Sẽ khiến người khác cảm thấy trói mắt 3. Màu hồng Màu hồng là màu đại hung Khiến cho tâm tình con người nóng nảy Dễ sinh cáu cọ, xích mích Đặc biệt là vợ chồng mới cưới Để tạo không khí lãng mạn trong phòng Màu hồng thường là sự lựa chọn hàng đầu Tuy nhiên qua một thời gian Tâm trạng hai người sẽ có những bí bách không rõ tại sao Dễ mâu thuẫn, cãi lộn, thậm chí là ly hôn Màu này cũng dễ gây ra các bệnh về thần kinh 4. Màu lục đậm Trong nhà sơn quá nhiều màu lục đậm Cũng sẽ khiến các thành viên trong gia đình bị nhụt trí Mọi người thường nói Mắt người nên tiếp xúc nhiều với màu lục Tuy nhiên, màu lục ở đây là màu xanh lục của thiên nhiên Chứ không phải màu lục nhân tạo đã qua điều chế Để tránh cho căn phòng trở nên nặng nề, không có sức sống Tốt nhất nên dùng màu lục ở mức độ vừa phải 5. Màu đỏ Với người Trung Quốc, Việt Nam và một số nước khác Màu đỏ là màu của thịnh vượng, màu của may mắn Tuy nhiên, theo tập tục của người Hàn Quốc, trong nhà có người mất sẽ dùng vải đỏ để tượng trưng. Những điều này chỉ là lối sống và phong tục tập quán mà thôi. Nói về nhà cửa, nếu sơn quá nhiều màu đỏ sẽ tạo áp lực lớn cho mắt, khiến con người dễ nổi nóng. Do vậy màu đỏ chỉ có thể dùng làm điểm suyết chứ không thể dùng làm màu chủ đạo. Cần chú ý rằng, trong đền miếu thờ Phật thì cách dùng màu đỏ lại khác. 6. Màu vàng Sơn quá nhiều màu vàng sẽ khiến cho con người tâm trạng buồn phiền, buồn bực, không yên, có cảm giác sợ hãi và âu lo, không biết tại sao. Từ đó khiến cho thần kinh não đầy những ảo giác. Đặc biệt, những nhà có người bị bệnh về thần kinh không nên sơn màu này. 7. Màu cam đỏ Màu cam đỏ tuy rằng khiến căn nhà đầy sức sống, có cảm giác rất ấm áp, nhưng nếu sơn màu này quá nhiều sẽ khiến con người có cảm giác phiền chán. Vậy màu nào thích hợp nhất là màu chủ đạo trong nhà? Màu sắc thích hợp nhất trong nhà là màu trắng sữa, màu ngà, màu trắng ba màu này thích hợp nhất với thần kinh thị giác của con người màu trắng cũng tượng trưng cho hy vọng tượng trưng cho mặt trời hơn nữa hệ màu trắng rất dễ phối hợp đồ gia dụng ngoài ra màu của gỗ cũng là một màu phù hợp trong nhà màu gỗ khiến con người dễ sinh linh cảm và trí tuệ đặc biệt trong phòng học phòng đọc sách nên chọn màu này những lưu ý cần tránh khi sơn nhà 1. Sơn trần quá tối Khi bước vào một căn phòng có trần nhà màu tối hơn những bức tranh tường xung quanh Bạn sẽ có ngay cảm giác như bước vào hang động Chính vì vậy, nếu muốn trần nhà có một màu sắc nào đó cho phù hợp với tường và sàn nhà Hãy chọn những màu có gam nhạt hơn 2. Quá nhiều màu tương phản Phần lớn các căn phòng trong nhà là những không gian dành cho thư giãn Vì thế nên việc lựa chọn màu sắc cho chúng cần tránh những sự kết hợp quá cầu kỳ 
gây rối mắt và làm mệt thị giác. Sử dụng những màu sắc trong tương phản, trong phối màu là một quan điểm khoa học, nhưng nếu lạm dụng chúng sẽ bị phản tác dụng. 3. Kiên kỵ theo thuyết ngũ hành Màu sắc và ngũ hành có liên quan mật thiết với nhau. Màu sắc là hành kim, đỏ là hỏa, màu xanh và đen là thủy. Xanh lá cây là mộc, còn màu vàng nâu, màu be và màu kaki là thổ. Khi chọn màu cho nhà, ngoài yếu tố tương sinh và tương khắc, cũng còn phải có tính toán đến tỷ lệ giữa màu sắc tương ứng, nhất là những màu sắc tương phản, vì điều này rất hay gặp khi chọn màu theo ngũ hành. Tài lộc sẽ chẳng bao giờ ghé thăm nhà bạn vì mặt tiền phạm những điều cấm kỵ này. Hơn 3.000 năm trước, khi người Trung Hoa còn sống rải rác dọc hai bên bờ sông Hoàng Hà, những kinh nghiệm sinh tồn sơ khởi lúc đó đã dạy cho họ biết một chỗ ở an toàn thì mặt sau phải dựa lưng vào một mô đất cao hoặc dựa vào đồi hay núi, còn mặt trước phải nhìn ra sông hay biển. Điều đó đã trở thành một trong những nguyên tắc căn bản sau này của khoa học phong thủy. Núi hay đồi phía sau lưng nhà gọi là huyền vũ, tượng trưng là con rùa. Đối với người Trung Hoa, con rùa biểu tượng cho sự trường thọ và sự bảo bọc, che chở. Huyền vũ còn là biểu tượng của quý nhân, của những người giúp đỡ mình cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần trong cuộc sống hàng ngày hoặc phù trợ cho mình lập nên công danh sự nghiệp. 1. Phong thủy mặt tiền Mặt tiền của ngôi nhà không chỉ cho thấy nét đẹp và những ấn tượng đầu tiên về ngôi nhà mà nó còn thể hiện tính cách, đẳng cấp cũng như tư duy, lối sống của gia chủ. Tuy không phải là cái nhìn bao quát và chính xác về tổng thể toàn bộ căn nhà, thế nhưng Kiến trúc mặt tiền sẽ tạo ra sự cảm nhận ban đầu cùng với những dấu ấn đặc biệt. Thiết kế mặt tiền phải xuất phát từ việc bố trí mặt bằng và kiểu dáng ngôi nhà, không chỉ hài hòa về không gian, tiện lợi cho các thành viên trong gia đình mà nó còn phải hợp với phong thủy. Lâu nay, dân gian ta luôn tâm niệm minh đường tụ thủy, hậu đường tọa sơn, hàm ý chỉ mặt tiền cần phải sáng sủa, đẹp đẽ, thông thoáng, còn mặt hậu phải có sơn, tức điểm tựa vững chắc. Ngoài ra, sân trước cửa nhà như một lớp vỏ bọc bảo vệ dòng khí sung trực từ đường, thanh lọc bớt đi hung khí. Chính vì thế, khi xây dựng nên dành ra một khoảng sân trước cửa nhà. Nếu cửa chính và mặt tiền đối diện cùng một hướng, thì tiềm năng phong thủy của ngôi nhà sẽ rất tốt. Quan trọng, cần phải xác định hướng đối diện, tức hướng mặt tiền của ngôi nhà một cách chính xác và khoa học, để từ đó xem có đúng với nguyên tắc trong phong thủy hay không. Những ngôi nhà nằm ở mặt tiền thường có giá đắt đỏ hơn do thuận tiện đi lại và buôn bán, kinh doanh. Nhưng nếu nhà nằm ở những vị trí ngã ba, ngã tư thì dù có đắt, sắt ra miếng, người mua cũng nên hết sức cẩn trọng. Sức ảnh hưởng phong thủy của những con đường tiếp cận với ngôi nhà là rất lớn so với tưởng tượng của chúng ta. Trong phong thủy, con đường có sức mạnh tương tự như dòng nước chảy của các con sông. Vì vậy, nếu con đường có tốc độ lưu thông nhanh thì cũng giống như một dòng sông nước chảy xiết. Lúc này, con đường sẽ mang năng lượng xấu, ảnh hưởng không tốt đến các thành viên sống trong gia đình. Chính vì lý do đó, những tuyến đường cao tốc thường mang năng lượng phong thủy không mấy tốt lành. Trái lại, những con đường vắng vẻ thì lại giống như một dòng sông êm đềm, yên ả. Dưới đây là bốn vị trí tiếp cận xấu mà các ngôi nhà mặt tiền dễ gặp phải. Thứ nhất, con đường đâm thẳng vào cửa chính ngôi nhà. Con đường được ví như dòng nước chảy mà thủy lại quản về tài lộc. Những nơi có thủy tụ được cho là sẽ hưởng tài lộc. Xong, chỉ những dòng nước đến và tụ lại mới tốt, còn nước sung thẳng lại rất xấu. Những ngôi nhà nằm ở vị trí cuối con đường cụt, 
có đường đâm thẳng vào cửa chính là nằm ở thế đất xấu. Người sống trong ngôi nhà này có thể bị thương tật, tai nạn xe cộ hoặc mắc các bệnh phải mổ xẻ. Đối với những ngôi nhà phạm phải thế đất này, gia chủ có thể dùng gương bát quái treo ở trước cửa nhà để phản chiếu lại những luồng sát khí, hóa giải thế nhà xấu. Ngoài ra, có thể trồng một số loại cây bụi phía trước nhà cũng giúp hấp thụ các năng lượng xấu. 2. Đường chiếu tới từ cả hai phía Theo phong thủy, con đường quanh co mang năng lượng tốt hơn so với những con đường thẳng tắp. Nếu những con đường thẳng lưu thông trên đường như mắc cửi, thì những người sống trong các ngôi nhà ở hai bên đường cũng khó có được một cuộc sống yên bình. Nhưng những con đường có hình thế uốn cong như ôm lấy ngôi nhà lại có phong thủy rất tốt, bởi nó được hiểu với nghĩa là tiền được đổ vào dễ dàng nhưng ít khi bị thất thoát. Trái lại, thế đất mà cả hai phía đều có con đường chiếu thẳng tới mặt tiền của ngôi nhà sẽ khiến gia chủ dễ gặp phải biến cố, tai họa, cho dù áp dụng nhiều cách hóa giải cũng không mấy hiệu quả. 3. Ngôi nhà có đường chạy cả đằng trước và đằng sau Nhiều người lầm tưởng nhà có hai mặt đường là thuận lợi nhưng thực chất lại bị coi là xấu. Sách Hoàng đế Trạch Kinh có ghi lại Hai bên nhà mà đều có đường, dễ gặp họa diệt vong, vạn sự cũng có thành, lại hay móc tay ương, dễ bị trộm cắp tài sản, có thể tán ra bại sản hoặc luôn bị những kẻ quyền chức quấy nhiễu. Nhà bị kẹp giữa hai con đường giao nhau. Những ngôi nhà nằm tại ngã tư có giao thông thuận tiện, thông thường cũng rất thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, những ngôi nhà này lại không thích hợp để ở. Theo phong thủy, không phải ai cũng có thể ở nhà nơi ngã tư đường, mà chỉ những ai thuộc nhóm bát tự thích hợp mới có thể làm ăn phát đạt ở nhà ngã tư. Còn hầu hết, nhà ở ngã tư đều lợi bất cập hại. Ngã tư đường thường tạo thành thế đất có hình như hai lưỡi kéo. Đây là thế đất rất nhiều sát khí, có thể khiến người trong nhà dễ gặp bệnh tật, tai nạn. Trong cùng một dãy phố thẳng hàng, nhà quá cao, quá thấp, nhô lên hay thụt xuống so với mặt bằng chung đều không tốt. Một ngôi nhà nằm trong tổng thể cần đảm bảo sự hài hòa với tổng quan cũng như mặt bằng kiến trúc. Nếu quá khác biệt, ngôi nhà ấy không những làm mất đi vẻ thẩm mỹ của cả khu phố mà còn tạo ra những xung khắc về ngũ hành. Ngoài ra, cần chú ý đến màu sắc mặt tiền để hợp phong thủy hợp mệnh với gia chủ. Có những căn nhà khi chưa hoàn thiện, hình khối rất đẹp, nhưng khi hoàn thiện xong thì xấu đi rất nhiều. Lý do là các tông màu được phối hợp cho mặt ngoài ngôi nhà không tinh tế dẫn đến rối mắt. Tông màu chủ đạo của nhà cũng có liên hệ đến mệnh của gia chủ nếu họ quan tâm đến phong thủy. Những người mệnh hỏa nên chọn tông chủ đạo là màu nóng, Mệnh thủy hợp với màu xanh tràm và xám, mộc hợp với màu xanh lá cây, kim hợp với màu trắng, màu ghi sáng hoặc màu vàng lục, mệnh thổ hợp với màu vàng đất, màu nâu. Với ngôi nhà chọn tông màu ấm, các màu nâu, đỏ đun và màu kem thường được sử dụng nhiều vì chúng vừa ăn nhập với nhau và những màu này thường tạo cảm giác sang cho ngôi nhà. Cũng có thể kết hợp những màu khác tông như xanh rêu, vàng, trắng để giảm bớt độ nóng cho ngôi nhà. 2. Phong thủy mặt hậu Nếu mặt tiền căn nhà mang đến cho chúng ta những vận hội tốt đẹp thì cũng nên lưu ý đến mặt sau của căn nhà vì mặt sau sẽ giữ gìn sự tốt đẹp đó được bền lâu. Khi chọn mua một căn nhà, tâm lý chung Ai cũng muốn chọn căn nhà mà mặt tiền phải nổi bật và hấp dẫn. Điều đó là dĩ nhiên vì mặt tiền của căn nhà cũng giống như mặt mũi của chính mình. Và khi làm chủ một căn nhà rồi, đa số ai cũng chú tâm sửa soạn mặt tiền hơn là mặt sau của căn nhà. Đây là một điều hợp tình, hợp lý vì đối với khoa học phong thủy, mặt tiền của căn nhà gọi là minh đường. Chữ minh có nghĩa là sáng sủa, sáng sủa đẹp đẽ, hấp dẫn mới mời đón sinh khí vào nhà được. 
Sinh khí có vào nhà thì công danh, hạnh phúc, sức khỏe và tiền tài mới đến với gia chủ. Theo phong thủy, mặt tiền và mặt hậu của ngôi nhà cần có sự cân bằng âm dương. Tuy nhiên, theo xu thế chung, mặt tiền cần thịnh dương nhiều hơn, còn mặt hậu có thể thịnh âm hay thịnh dương tùy vào mặt hậu có những vùng khí trường gì. Cần nhớ rằng mặt tiền và mặt hậu không có nghĩa là hai mặt trái ngược nhau. Vì cùng nằm trong tổng quan ngôi nhà, nên hai mặt này cần có sự uyển chuyển, cân bằng về dòng khí, tránh bị đứt đoạn. Nhà nở hậu nghĩa là nhà phía sau rộng, phía trước hẹp. Đất nở hậu tức là phía trước, phía quay ra mặt tiền, tiếp xúc với trục đường chính hẹp, còn mặt phía sau khu đất thì rộng hơn. Theo nghiên cứu của các chuyên gia phong thủy về khí, trường khí, thì khí ở căn nhà, mảnh đất nở hậu sẽ tích tụ lại ở phía sau nhiều hơn. Như vậy, đất nở hậu sẽ lưu giữ lại luồng khí tốt và giữ lại nhiều của cải may mắn cho gia chủ. Theo quan niệm về hình dạng từ xa xưa của ông cha ta, thì nhà đất nở hậu là phía đằng trước mặt tiền nhỏ hơn phía đằng sau, có hình dạng giống như chiếc phễu của cải vào nhiều, may mắn dồn dập, nhưng khi của cải đi ra, nhỏ giọt theo đường ống phễu. Mảnh đất nở hậu giống như chiếc phễu, rót của cải, may mắn và nhà gia chủ sở hữu lô đất hình phễu này. Nhà đất thoát hậu nghĩa là nhà đất có phía trước mặt đường rộng hơn phía đằng sau, trước rộng sau hẹp, khiến cho nội khí bên trong ngôi nhà hoặc miếng đất sẽ không lưu lại được mà bị phát tán ra bên ngoài, khiến cho tài lộc, của cải, may mắn trôi đi theo hết luồng khí ấy. Thêm vào đó, nhà thấp hậu có mặt phía sau nhỏ hẹp, khiến gia chủ của ngôi nhà có cảm giác tù túng, sinh hoạt thì bất tiện, vì đa phần nhà ở có vị trí không gian, được sử dụng nhiều nhất đều tập trung ở phía sau của căn nhà, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà kho, nhà ăn đều được bố trí phía sau. Mặt tiền chỉ duy nhất là phòng khách hay gara xe. Còn theo quan niệm của các bậc tiền bối thì nhà thấp hậu mang hình phễu ngược, nghĩa là của cải, vật chất, may mắn của gia chủ cứ tua nào ào ra bên ngoài, nhưng của cải kiếm được thì vào nhỏ giọt theo đường ống phễu. Đất thấp hậu thì như một cái phễu bành đằng trước, teo tót đằng sau của cải, tài lộc, may mắn, không dồn chảy vào nhà hoặc vào thì không bao nhiêu, mà khi ra thì ồ ạt. Nhà đất nở hậu luôn luôn được giá và được lòng người mua, được lòng gia chủ và ai cũng muốn sở hữu. Nhưng thực tế, nhà đất thóc hậu cũng không phải là trường hợp hiếm. Không ít gia đình đang sở hữu và cũng không phải mảnh đất, lô đất thóc hậu nào cũng kém may mắn. Thực tế chứng minh cho thấy rất nhiều người, gia chủ đã khắc phục được lỗi phong thủy này dựa trên những nguyên tắc vàng. Thứ nhất, nếu gặp mảnh đất xéo, đất thóc hậu thì phải làm nhà vuông. Thứ hai, nếu gặp nhà xéo thì phải làm phòng vuông. Không nên cố có thêm không gian sử dụng mà xây dựng nhà ở theo hình dạng miếng đất sẽ gây tù túng cho người ở, thiếu thẩm mỹ cho những cảnh quan xung quanh. Ngoài việc đáp ứng yếu tố tốt về phong thủy, gia chủ cũng nên bài trí làm sao cho thẩm mỹ nhưng vẫn thuận tiện, thông thoáng. Những phần thừa đuôi thẹo, dư thừa nên trồng cây hay để giếng trời. Để không khí được lưu thông, làm cho không khí trong nhà không bị ngột ngạt, tù túng. Xây dựng nhà thóc hậu dường như không có khăn gì. Gia chủ chỉ cần lấy một bên tường cố định để làm chuẩn xác lập các không gian chính như nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ. Nên nhớ, không gian sử dụng chính này phải luôn xây vuông vức, ngóc ngách được dùng để bố trí các công trình phụ như toilet, nhà kho, khu vui chơi hay làm sân vườn, giếng trời, chỗ để xe. Hoặc có thể xử lý bằng cách xây một khoảng sân vườn ở mặt hậu. Khoảng sân này sẽ có tác dụng nắn lại hình thái ngôi nhà đồng thời tăng cường ánh sáng ở vùng tóc hậu. Ánh sáng lộ thiên sẽ hóa giải những khoảng tối do thế tóc hậu mang lại. Mặt hậu của nhà nhất thiết phải có cửa vì cửa sẽ là đường ra cho những điểm hung. 
nếu không thể trổ cửa ở mặt hậu, gia chủ có thể thay thế bằng cửa sổ và ba thang cửa phía trên. Mặt hậu cũng cần tránh lộn xộn, tối tăm. Trong nhà, gia chủ nên bài trí một cái kho ở hướng xấu, đặt những vật xấu, uế tạp. Nếu nhà mình bị những mặt hậu của những tòa nhà khác chiếu vào, ví như những miệng cầu thang lớn của nhà hàng xóm hướng đến thì có thể sử dụng hàng rào hoặc núi giả tiểu cảnh khô để hóa giải. Có thể tưởng tượng miệng cầu thang nhà khác chiếu vào như con hổ ở phía sau lưng với những hung họa bất an rình rập. Do đó, cần phải có những vật ngăn chặn những xung xạ không tốt từ phía mặt hậu ngôi nhà như vậy. Hình thái kiến trúc ưa chuộng nhất hiện nay chính là mặt tiền xây hình vòm, mặt hậu xây vuông vức. Đây được đánh giá là thế thổ sinh kim, tức hậu sinh tiền, phú quý song toàn.